பெருமைக்குரிய வழக்கறிஞர் பெருந்தகைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த அற்புதமான மாலை பொழுது வேளையில் நம்முடைய புரோலிட்டட் பிளேஸ் குரூப்பின் வாயிலாக அணுதினமும் அதிகாலை மாலை என்று இருவேளையிலும் சட்டம் சார்ந்த வகுப்புகளை கடந்த முன்னூறு நாட்கள் கடந்து சிறப்பான முறையில் வகுப்பு எடுக்கப்படுகின்றன அந்த வகையில் இன்றைய மாலை நேர சிறப்பு வகுப்பு கிரிமினல் அப்பீல் அண்டர் சிஆர்பிசி நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ என்ற தலைப்பின் அடிப்படையில் வகுப்பு எடுக்க வருகை புரிந்துள்ளவர் நாம் அனைவருக்கும் மிகவும் பரிச்சயமானவரும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் மற்றும் மனிதநேயம் ஐஏஎஸ் அகாடமி இணைந்து நடத்தும் நீதிபதி தேர்வுக்கான பயிற்சி மையத்தினுடைய சிறப்பு பயிற்சியாளரும் பல நீதிபதிகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ விக்னேஸ்வரா லா அகாடமி திருவள்ளூர் பயிற்சி மையத்தினுடைய நிறுவன தலைவரும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மூத்த வழக்கறிஞரும் பல நீதிபதிகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் கொண்டிருப்பவரும் இன்னும் பல நீதிபதிகளை உருவாக்கி தீர்வன் என்ற தாரக மந்திரத்துக்கு சொந்தக்காரரும் தமிழ்நாடு போலீஸ் அகாடமி சட்ட பயிற்சி அளிக்கக்கூடியவரும் நம்முடைய அன்புக்குரிய சீனியர் இ கஜேந்திரன் சார் அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வெல்கம் சார் அன்புக்குரிய அன்புக்குரிய வழக்கறிஞர் சொந்தங்களே உங்களுடைய ஆடியோ அண்ட் வீடியோ மியூட் செய்து கொள்ளுங்கள் வகுப்பு இறுதியில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் ஏற்பட்டால் தீர்வு காணப்படும் வெல்கம் சார் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார் தேங்க்யூ சார் நன்றி 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 மனம் எதை நாடுகிறதோ அதை செயலாக்க ஆத்மசக்தி உதவி புரிய வருகின்ற தாரக மந்திரத்தை முன்வைத்து நீதித்துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என்று வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று இந்த வாய்ப்பினை எனக்கு நல்கிய நம்முடைய சக்திதாஸ் மற்றும் அவருடைய குழுவில் இருக்கின்ற அனைவருக்கும் இந்த குழுவின் சார்பாக என் சார்பாகவும் எங்கள் அகாடமி சார்பாகவும் முதற்கன் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் தெய்வத்தால் ஆகாதேனும் முயற்சி தன்மை ஒருத்தர் கூலி தரும் அதனால கடவுள் பார்த்த பார தெய்வம் இருக்குன்றதெல்லாம் அதெல்லாம் அவரே முடியாது சொல்லிட்டாரு முடியாது பா அப்படின்னாரு அப்ப எதால முடியும் முயன்றால் முடியாது ஒன்றுமே இல்லை என்ற திருவள்ளுடைய வாக்கு கிணங்க நாம் அனைவரும் எதை அடைய வேண்டும் அதற்காக தொடர்ந்து விடாமுயற்சி முயற்சி மட்டும் இல்ல விடாமுயற்சி பெர்சிவரன்ஸ் அதை செய்து நாம் நினைத்ததை சாதிப்போம் என்று கூறி கண்டிப்பாக நீங்கள் அனைவரும் சாதிப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இன்றைய தலைப்பு குற்ற விசாரணை நடைமுறை சட்டம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பதில் இருக்கின்ற எப்படி நான் போச்சுன்னா டுவெண்டி நைன் இல்ல பி இருக்கு பாருங்க அப்பீல் ஏ பி பி எல் அப்பீல் டுவெண்டி நைன் சாப்பிட்டு டுவெண்ட்டி செவன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் அது செவன் ஜே வாக்கினா ஜட்ஜ்மெண்ட் டுவெண்ட்டி செவனுக்கும் டுவெண்ட்டி நைனுக்கும் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது அந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இங்க வந்து த்ரீ செவன்டி டூ த்ரீ நைன்டி ஃபோர் அப்பீல்ல அந்த அப்பீல தான் இங்க பாக்க போறோம் இட்ஸ் ஒன்லி இல்லஸ்டேட்டிவ் நாட் எக்ஸாஸ்டிவ் சார் கொடுக்கப்பட்டது ஒரு மணி நேரத்துல ஒன்றரை மணி நேரத்துல எல்லாத்தையும் முடிக்க முடியுமா ஐ வில் ட்ரை மேக்சிமம் வாட் இஸ் இன்கிரீன் பாத்துக்கோ முதலாவதாக நோ அப்பீல் போட்டுங்க நோ அப்பீல் ஒரு ட்ரையாங்கல் போடுங்க த்ரீ செவன்டி டூ த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் அப்பீல் இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் அப்பீல் நீ செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது என்றாலும் அதுலேயும் அப்பீல் வரும் அதை பார்க்கலாம் எப்பவுமே இந்த மாதிரி நாம் முதலாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் த்ரீ செவன்டி டூ எதன் அடிப்படையில் அப்பீல் செய்ய முடியாது என்று சொன்னால் அதாவது இந்த சிஆர்பிசி தவிர இந்த சட்டத்திலோ அல்லது அவ்வப்போது நடைபெற உள்ள டைபிங் இன் போஸ் உள்ள வேறு எந்த சட்டத்தின் மூலமாகவோ வகை செய்யப்பட்டிருந்தால் மட்டும்தான் இதை தாண்டி இதுல மேல்முறையீடு பற்றி சொல்லப்படவிட்டால் வேறெங்கியம் என்றால் நீங்கள் எதுவும் மேல்முறையீடு செய்ய முடியாது எங்க ஒரு புத்த திசை சப்ளை குறிப்பு பரவாயில்லை கிரிமினல் கோர்ட்ஸ் ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் அப்பீல் செய்ய முடியாது சரி சப்போஸ் இதுல அப்பீலே வராதா சார்னா வரும் எப்ப சார் வரும் அதுல பாருங்க கொஸ்டின் பார் ப்ரொவைட் ஆயிடுதான் என்ன சொல்றாங்க எந்த சூழ்நிலை வரும் என்று சொன்னால் அந்த பாதிக்கப்பட்டவர் விக்டிம் சிஆர்பிசியில் டூ டபிள்யூ ஏ இருக்குல்ல அது மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவர் இருக்கின்ற போது விக்டிம் அப்பீல் என்னென்ன 
இவளை கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்றது அது அப்படி இருக்கின்ற போது அடுத்து என்ன இம்போசிங் இன்அடிக்குவேட் காம்பன்சேஷன் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு வழங்கக்கூடிய நஷ்ட ஈடானது இன்னடிப்பு போதுமானதாக இல்லாத போது மேல்முறையீடு செய்யலாம் அதான் வரம்புறையாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் சரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சரி பாதிக்கப்பட்டவர் இங்க சொல்லப்பட்டதுன்னா பாதிக்கப்பட்டவர் சில சூழ்நிலைகளின் படி மேல் முறையீடு செய்யலாம் என்று எப்ப அது வந்து இன்சர்ட் செய்யப்பட்டது பாதுகாவலர் <laughs> அல்லது வாரிசுகளும் வருவார்கள் என்று சொல்லப்பட்ட வழக்கு எது இந்த ஒரு கேள்வி அது எழுதிங்க கேசாசு சத்யபால் சிங் வச ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் வால்யூம் பிப்டீன் சுப்ரீம் கோர்ட் கேசஸ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் இந்த வழக்கெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அது டீடைலா போறது நம்ம நேரில் அதை பார்த்துங்க அந்த கேசராசு அதே போல வித்வுட் லீவ் ஃப்ரம் எஸ் அனுமதி இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்ட நபரானவர் மேல்முறையீடு செய்ய முடியுமா என்றால் எழுதுங்க ஜோசப் ஸ்டீபன் அண்ட் அதர்ஸ் வசஸ் சந்தானசாமி அண்ட் அதர்ஸ் டுவெண்டி டுவெண்டி டூ லைவ் லா சுப்ரீம் கோர்ட் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு முழுமையான உரிமை அதனால விட்டு என்ன பண்ணலாம் எந்த விதமான அனுமதியும் பெறாமல் உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் மேல் முறையீடு செய்யலாம் என்று சொன்ன வழக்கு இது சரி சரி எப்பொழுது செய்யலாம் என்று சொன்னால் ஸ்டேட் ஹாஸ் நாட் ப்ரிப்பேர்டு இன்னொன்னு அந்த மாநில அரசாங்கம் ஒரு அப்பீல பிரிப்பேர் பண்ணவில்லை என்றால் என்ன பண்ணலாம் த லீவ் இஸ் நாட் கிராண்டட் அண்ட் அப்பீல் ஆஃப் த ஸ்டேட் இஸ் நாட் என்டர்டைன்டு லீவ் கொடுக்கல இல்லைன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாநில அரசாங்கமானது மேல் முறையீடை அதை தயார் செய்யவில்லை என்றால் இதுக்கான கேஸ் அது பாத்துங்க பிகா பாய் பிஹெச்ஐ கேஹெச்ஏ பிஹெச்ஏஐ பிகா மோட்டி பாய் சவுடா வச ஸ்டேட் ஆஃப் குஜராத் டூ தௌசண்ட் டென் கிரிமினல் லா ஜேனல் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிறகு விடோ இருக்கான அந்த விடோ டிசீஸ் கம்ஸ் வித் இன் த மீனிங் ஆஃப் விக்டிம் அண்ட் கேன் மெயின்டைன் அப்பீல் ஈவன் தோ Leave to appeal was not granted to state. Video of disease. That is, if you have a video, you will have a video. That is what they are doing. If the victim is coming, yes. Even though they have filed and was not granted. State level, they have not been granted. Sorry, the permission is not granted. That is what they are doing. This is what they are doing. What are they doing? What are they doing? Rupiendra Singh. Rupiendra Singh was a state of Tiripura. ஆல்டியா ரிப்போர்ட்டர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் சுப்ரீம் கோர்ட் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன் நாட் ஒன் அண்ட் ஆல்சோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் கிரிமினல் லா ஜேனல் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்டி சிக்ஸ் சரி சார் சொல்லிட்டீங்க அப்பீல் சொல்லிட்டீங்கல்ல வாட் இஸ் த லிமிடேஷன் ஃபார் அப்பீல் 
எவ்வளவு கால வரையறை லிமிடேஷன் எவ்வளவு சார் இதுக்கு எத்தனை நாள் சார் எவ்வளவு பயில் பண்ண வேண்டும் என்றால் நைன்டி டேஸ் சரி சார் நைன்டி டேஸ் சொன்னீங்கல்ல வேர் இட் ஹேஸ் பின் எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது எந்த சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நைன்டி டேஸ் என்றால் அண்டர் ஆர்டிகல் ஒன் போர்டீன் ஆஃப் லிமிடேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ த்ரீ செவன்டி நைன் இருக்கு ஐபிசியில் என்னது பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் சரி மேடம் மேடம் கொஞ்சம் டிலே பண்ணுறதுக்குள்ள தேங்க்ஸ் மேடம் நன்றி மூன்று ஆண்டுக்கு பதிலாக ரெண்டு ஆண்டுகள் கொடுத்து உள்ளார்கள் என்று போக முடியுமா முடியாதா மூணு ஆண்டு மேக்ஸிமம் கொடுக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு ஆண்டு தான் கொடுத்துட்டாங்க நான் வந்து ஆஸ் பர் த்ரீ செவன்டி டூல போக முடியுமா போக முடியாதா ஓ மேடம் சொல்லு மேடம் மூணு ஆண்டு த்ரீ செவன்டி நைன் எவ்வளவு த்ரீ இயர்ஸ் ஆமா சரி ரெண்டு வருஷம் தான் கொடுத்துட்டாங்க அதனால நான் அப்பீல் போக முடியுமா முடியாதா யாராவது எனிமன் போக முடிய முடியாதா முடியாது ஆனா எப்ப போல ரெசல் எஸ்எல் சண்டத்துல என்ன அர்த்தம் அப்போ இப்ப த்ரீ டுவெண்டி போர்ல ஒருத்தர் வந்து எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க ட்ரையல் நடக்குது ஆனா லெசல் என்ன த்ரீ டுவெண்டி த்ரீ ஃபைனல் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா அப்போ போகலாம் புரிஞ்சிச்சா படம் சரி ஓகே அப்புறம் இந்த பிரிவு மேல் யார் வேண்டுமானும் மேல் பிரிவு செய்ய முடியுமா என்றால் முடியுமா முடியாதா யார் வேண்டுமானும் இதுல செய்ய முடியாது ஒன்லி விக்டீம் ஒன்லி விக்டீம் கேன் ப்ரிப்பேர் அண்ட் அப்பீல் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி டூ ஆஃப் சிஆர்பிசி நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ சரி அடுத்து இது ரிலேட்டடான தொடர முடியாது அப்பீல்ல த்ரீ செவன்டி டூல என்னென்ன பிரிவுகள் தொடர முடியாது என்றால் நோ அப்பீல் இன் சர்டைன் கேசஸ் வென் ஐ கூஸ் பிலீட்ஸ் கில்டி அவரே போட்டு ஒத்துக்கிறாரு போக முடியுமா முடியாது எங்க டூ டுவெண்ட்டி நைன் செஷன்ஸ் கேஸ் ஆயிருந்தா டூ ஃபார்ட்டி ஒன் வாரண்ட் கேஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் செப்ஷன் த்ரீ அது அதர் தான் போலீஸ் வாரண்ட் கேஸ்ல டூ ஃபிஃப்டி டூல சம்மன்ஸ் கேஸ் ஆகிறதால் அழைப்பானை கேஸ் ஆகிறதால் அப்புறம் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீல ஜி பிலியா பைக்யூஸ் இஸ் எக்ஸாமினேஷன் அடுத்து பதில் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீல நான் இதெல்லாம் வந்து வாட்டிஸ்வர் இப்ப பிலீட் நான் கூட்டத்தை நானே ஒத்துக்கிறேன் நான் ஒத்துக்கொண்ட பிறகு நீதிபதியானவர் நீங்க நீதிபதியா இருக்கீங்க அம்மா நான் என் கூட்டத்தை ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா நீங்க அதான் நீங்களே கூட்டத்தை ஒத்துக்கிறீங்க தண்டனை கொடுக்கலாமா சரி பரவாயில்ல கூட்டத்தை ஒத்துக்கினீங்க இருந்தாலும் அந்த சர்க்கம் ஃபேக்ட் அண்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆஃப் த கேஸ் பார்க்கும் போது அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த அஃபன்ஸ் பார்க்கும் போது நேச்சர் ஆஃப் த கிராவிட்டி பார்க்கும் போது என்ன பண்ணலாம் விடுதலை பண்ணலாமா பண்ண முடியாதா பண்ணலாம் ஏன்னா மே தான் Even though the accused pleads guilty, if the magistrate thinks fit in his discretion power, he may put the person. Our other is the same thing. Sorry. What is it? In summary trial, the summary trial is the summary trial. 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 அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எதிரி ஒரு தான் குற்றம் செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டு அந்த உரையின் பேரில் தண்டனை வழங்கப்பட்டிருந்தால் தீர்ப்பளித்து தண்டனை வழங்கப்பட்டிருந்தால் மேல் இருந்து செய்ய முடியுமா முடியாதா முடியாது த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் சிஆர் ஓகே சரி சார் இப்ப எந்தெந்த நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பில் நீங்க மேல் முறை அப்பீல் போகலாம் என்றால் ஃபர்ஸ்ட் ஹைகோர்ட் டூ இ ஆப் சிஆர்பிசி ஹைகோர்ட் அடுத்து கோர்ட் ஆஃப் செக்ஷன் செக்ஷன் நைன் ஆப் சிஆர்பிசி அடுத்து மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் டு நைன்டீன் அடுத்து ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் செக்ஷன் லெவன் டு பிப்டீன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் பவர் ஆஃப் ஹைகோர்ட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் ரிவிஷன் பவர் இந்த மேல் முறை அப்பீல்னால ரிவிஷன் பவர் அஃபெக்ட் ஆகும ஆகாதா ஆகாது அதை பற்றி கேஸ் ஆசைனா அருணாச்சல கவுண்டர் இது மெட்ராஸ் கேஸ் இது நோட் பண்ணிங்க அருணாச்சல கவுண்டர் Voluntary Reporter, 1948 Madras, page number 492.
இப்போ த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் இருக்குல்ல த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் படி இப்போ த்ரீ செவன்டி பார்த்துட்டோம் எனக்கு நோ பீரியட் பார்த்தா த்ரீ செவன்டி டூ த்ரீ செவன்டி பார்த்தாச்சு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் ஒரே ஒரு கேள்வி என்னவென்றால் மேல்முறையீடு செய்ய முடியாது ஆனால் குற்றத்தை நான் ஒத்துக்கினேன் மேல்முறை செய்ய முடியாது ஆனால் எப்பொழுது செய்யலாம் என்றால் எழுதிங்க அதை தீர்ப்பு வழங்கினாங்கல்ல அதனுடைய அளவையோ அதாவது எக்ஸம் எக்ஸ்டென்ட் ஆர் லீகாலிட்டி ஆஃப் சென்டென்ஸ் அதனுடைய கால அளவோ அல்லது சட்டப்பூர்வமான பற்றி இருந்தால் அப்புறம் அப்புறம் அப்பீல் செய்யலாம் அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் இது பொருத்தமா பொருந்தாதா என்றால் இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இது பொருந்தாது சரி ஏன்னா பிளீஸ் கேள்வி அங்கே வராது அடுத்து என்ன த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் மூன்றாவது செக்ஷன் நோ அப்பீல் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் பொருந்தாது <laughs> சரி இப்போ பெட்டி கேஸில் அப்பீல் போக முடியாது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வி ஹவ் டு நோ த விச் ஆர் ஆல் த பெட்டி கேசஸ் எந்த வழக்கு எல்லாம் இது சில்லறை வழக்கு தெரியும்ல உச்ச ஹைகோர்ட்டுக்குன்னா என்னது ஹைகோர்ட்டாக இருந்தால் ஆறு மாதம் சிறு தண்டனை கொடுக்கின்ற பொழுது இல்லை ஆ ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கின்ற போது ஆயிரம் ஆறு மாதம் நான் வச்சுங்க அப்போ ஹைகோர்ட்டில் அது வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியாது நீங்கள் அப்பீல் போக முடியாது அதுக்கு மேலே தான் அப்பீல் போக முடியும் சரி பிடிஜேவாக இருந்தால் மூன்று மாதம் சிறை தண்டனை கொடுத்திருக்காங்க அபராதம் வைத்திருந்தால் போக முடியும் சொன்னா நீங்கள் மேல்முறையீடு செய்ய முடியாது சரி கடைசியாக சம்மரி ட்ரையல் ஆக இருக்கின்ற போது டூ சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசி படி என்ன பண்றாங்க ஒன்லி ஒன்னு வருவாரா <laughs> வருவாரு <laughs> எந்தெந்த சூழலில் த்ரீ செவன்டியில் கூட மேல்முறை செய்யலாம் இதை பார்த்துங்க இப்ப த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ்ல வந்து மேல்முறை சொல்லிட்டாங்க இல்லைன்ட்டாங்க ஏன்னா பிலிப்ஸ் அவனுக்கு கொடுத்தது வந்துடும் ஆனால் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் மேல்முறை செய்யலாம் என்று சொன்னால் நோட் பண்ணிங்க எனி அதர் பனிஷ்மெண்ட் கம்பைன் வித் தட் இதுல ஏதாவது சேர்ந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆறு மாசத்துக்கு மேல ஒரு தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரம் ரூபா மேல கூட்டினா ஆயிரம் ரூபா மேல வருது இப்ப மூணு கேஸ் ஃபைன் போடுறாங்க ஹைகோர்ட்ல முந்நூறு ரூபா முந்நூறு ரூபா முந்நூறு ரூபா நூறு <laughs> Orders requiring security or refusal to accept or rejecting. I am going to show you the security. That is the first thing. 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 
அங்கே கீப்பிங் பீஸ் ஃபார் குட் பிஹேவியர் கீப்பிங் பீஸ் ஃபார் பீஸ் ஃபார் குட் பிஹேவியர் நன்னடத்திற்காகவும் நன்னடத்தை அல்லது பாதுகாப்பாகவும் பேண வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கின்ற போது அப்படி செய்யவில்லை என்றால் சொல்றாங்க இப்ப நீங்க சூரட்டி கொடு போட்டு கேட்பாங்கல்ல இப்ப நீ வந்து ரிலீஸ் பண்றோம் ஆனா சூரட்டி கொடுன்னு கேட்கறாங்க நன்னடத்திற்காக செக்யூரிட்டிக்காக அப்படி இருக்கின்ற போது எனி பர்சன் நிராகரிக்கிறாங்க சூரட்டி எடுத்துக்க முடியாது நிராகரிச்சுட்டா மேல்முறை செய்ய முடியும் முடியாதா இங்க வந்து எனி பர்சன் வரும் எனி பர்சன் அப்ப மேல்முறையீடு செய்ய முடியும் எந்த காரணத்தின் மேலும் மேல்முறை செய்யலாம் என்று சொன்னால் சிஆர்பிசி ஒன் செவன்டீன் பாருங்க ஆர்டர் டு கிவ் கீப்பிங் செக்யூரிட்டி அதாவது பொது அமைதியை காப்பேன் என்று அடுத்த என்ன ஒன் டுவெண்டி ஒன்னின் படி பவர் டு ரிலீஸ் சூரிட்டி இந்த மாதிரி நன்னடத்திற்காகவும் அமைதியை பெறுவதற்காகவும் ஒரு சூரிட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று கொடுக்கின்ற போது அப்பொழுது ரிஜெக்ட் பண்றாங்க ரிஃபியூஸ் பண்ணாங்க என்றால் சரி அப்ப போலாம் இந்த போலாம் அப்ப எந்த நீதிமன்றம் போலாம் சார் சூரிட்டி ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க இல்ல ரிஃபியூஸ் பண்ணாங்க முடியாது சார் இந்த செல்லா செல்லாது இது உங்க சூரிட்டி கொடுத்து செல்லாது மாவட்டமே பொருந்தாது 374 ஒரு உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அவ்வாறு விசாரிக்கின்ற போது அது விசாரணை நடத்திய பிறகு தண்டனை தீர்ப்பு என்ன வழங்குறாங்க தண்டனை தீர்ப்பு வழங்குறாங்க கன்வென்ஷன் வழங்குகின்ற போது அதன் மீது மேல்முறையீடு எங்க வரும் என்றால் அது நெய்தர் எஸ்எல்பி எஸ்எல் ஸ்பெஷல் தேவையில்லை தேவையில்லை நேரடியாக என்ன போலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் சரி அவ்வாறு மேல்முறையீடு செய்வதற்கான என்றால் சுப்ரீம் கோர்ட் இன் ரிகார்ட் டு கிரிமினல் மேட்டர்ஸ் இந்த மூன்று கிளாஸ் இருக்குதுல்ல அந்த மூன்று கிளாஸ் ஒன் பை ஒன் பாட்டுவோம் ஹவுமணி ஹைகோர்ட்ஸ் இன் இந்தியா வைவல் கட்டா சொல்லிங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒர்க் பண்றாங்க அப்ப கூட கோர்ட்டு அது உயர் நிபந்தனை நிலுவையா இருக்கு வாழ்க்கை அதனால என்ன பண்ணுவோம் அடிஷனா இன்னொரு ஹைகோர்ட்டு என்ன பண்ண கான்ஸ்டியூட் பண்றாங்க இருபத்தி ஐந்து உயர் நிபந்தனை உள்ளன சரி இப்போ ஒன் தேர்ட்டி போர் கிளாஸ் ஒன்னுல மரணாங்க <laughs> மாற்றப்பட்டால் எந்த நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் மேல்முறை செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் பிபோர் சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சரி அடுத்த என்ன சப்போஸ் ட்ரையல் கோர்ட் ஹைகோர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஹைகோர்ட் ரிவர்ஸ் டெத் அப்பீல் டு சுப்ரீம் கோர்ட் இது அப்படி எழுதிங்க அடுத்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் கிளாஸ் ஒன்னில் பி பாருங்க வெரி சிம்பிள் ஏபிசி பி இல்ல என்னன்னா ஒரு வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ட்ரையல் கோர்ட்ல 
அந்த டூரிங் த ட்ரையல் என்ன பண்ணுதுன்னா ஹைகோர்ட் வித்ரா பண்ணுது என்ன பண்ணுது அந்த வழக்கை நான் விசாரிக்கிறேன் என்று எடுத்து அதை விசாரிச்சு விசாரிச்சு என்ன பண்றாங்க அப்போ டிசன் கொடுக்குறாங்க அப்ப எங்க அப்பீல் வரும் அப்பவும் அக்கீல் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வரும் இப்ப சீல பாருங்களேன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏ பாத்துங்க பிட்னஸ் சர்டிபிகேட் பிட்னஸ் கிவன் பை ஹைகோர் கொடுத்தா என்ன பண்ணோம் அப்பீல் டு சுப்ரீம் கோர்ட் As per 134A of Indian Constitution, if the I court issues fitness certificate for appeal means, where will appeal lie? That's the Supreme Court. What is the fitness certificate? 134A of India, if the appeal is the fitness certificate, then the Supreme Court. Okay. Where is the limitation? Where is the limitation? 60 days. Article 132 of Limitation Act, 1963. Suppose the uh, high court has refused to give fitness certificate. What is the remedy? What is the remedy? What is the remedy? By invoking Article 136. If the high court refused to give the fitness certificate, na, what is the remedy means? By invoking 136 of Constitution of India 1950, le, SLP, before Supreme Court Pola. Sorry. பின்பற்றி 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதனுடைய சிறப்பு அம்சம் என்ன சார் எஸ்எல்பி என்றால் என்ன கேன் ஃபைல் எஸ்எல்பி ஃபார் எனி கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆர் ஆர்டர் அதுதான் இதனுடைய சிறப்பு அம்சம் எந்த நீதிமன்றத்தினுடைய ஒரு உத்தரவோ அதே போன்று தீர்ப்பினை எதிர்த்து எஸ்எல்பி போகலாம் சரி வாட் இஸ் எஸ்எல்பி ஸ்பெஷல் லீவ் பெடிஷன் என்றால் என்ன என்றால் நாட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் சாரி நாட் அண்ட் அப்பீல் பட் பெட்டிஷன் ஃபைல்டு ஃபார் அண்ட் அப்பீல் அது அப்பீல் இல்லை ஆனால் அப்பீலுக்காக போடப்படுகின்ற ஒரு விண்ணப்பம் சரி எஸ்எல்பி முடிஞ்சிடுச்சு எஸ்எல்பி முடிஞ்சா வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ரெமெடி அடுத்த பரிகாரம் என்னவென்றால் பை இன்வோக்கிங் ஆர்டிகல் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ரிவியூ பெட்டிஷன் போடலாம் சார் ரிவியூ முடிஞ்சு போச்சு ரிவியூக்கு அப்புறம் ஏதாவது ரெமெடி இருக்கா சார் இருக்கு குரியூட்டி பெட்டிஷன்ஸ் எப்ப இது தெரியும் நமக்குன்னா எங்களுக்கே நம்ம நமக்கே தான் நிர்பயா கேஸ்ல சொல்லியிருப்பாங்க நிர்பயா தான் கடைசியா குரியூட்டி பெட்டிஷன் போகல அது குரியூட்டி பெட்டிஷன் பாருங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி செவன் தான் இன்வோக்கிங் ஆர்டிகல் ஒன் தேர்ட்டி செவன் பயன்படுத்தி வருவாய் செய்யலாம் சார் ரிவியூ பண்ணலாம் மெர்சி பெட்டிஷன் எதுல போடுவீங்க சார் மெர்சி பெட்டிஷன்ஸ் கருணை மனைப்போ ஆர்டிகல் செவன்டி டூ எழுதிங்க ஆர்டிகல் செவன்டி டூ ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன்ல மெர்சி பெட்டிஷன் அதை பயன்படுத்தி ஜனாதிபதியானவர் கருணை மனு போட வேணும் ஓகேவா ரிலேட்டட் ப்ரொவிஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது பிடிஜிஐ டெத் சென்னா ஹைகோர்ட்டு ஹைகோர்ட் டெத் சென்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் டெத்னா எஸ்சி ரிவியூ ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் குரியூ டிபிஷன் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ரிவியூ டெத் எல்லாமே பிரிசிடென்ட் செவன்டி டூ இது ஒரு காலம் போட்டுங்க இப்ப ஹேங்கிங் கொடுக்குறாங்க மரண தண்டனை கொடுத்து விட்டால் பிடிஜில கொடுத்தால் எந்த பிரிவின்படி நீங்க நிறைவேற்றி மரண தண்டனையை ஹைகோர்ட் கொடுத்தால் எந்த பிரிவின்படி நீங்க அந்த மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுவீர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்ல பெண்டிங் அப்பீல் இருந்தா அதை எப்படி போஸ்ட் பண்ண பண்ணீங்க என்று சொன்னால் எழுதிங்க போர் தேர்ட்டீன் சிஆர்பிசின் படி பிடிஜே மரண தண்டனை கொடுத்தால் எக்ஸிபிஷன் போர் தேர்ட்டீன்ல ஹைகோர்ட் மரண தண்டனை கொடுத்தால் போர் ஃபோர்டீன்ல அது எக்ஸிபிஷன் மரண தண்டனை நிறைவேற்றலாம் மரணங்கள் கொடுத்துட்டாங்க ஆனா அப்படியும் சாரி அப்பீல் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல பெண்டிங்கா இருக்கிற போது அப்படா பண்ணும் போஸ் ஒன் பண்ணணும் போர் பிப்டீன்ல போர் சிக்ஸ்டீன் என்ன கன்சியூவ் ஆக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் மரண தண்டனையாக தான் பண்ண லைக்கு பார்த்துக்கணும் அதுக்கு என்ன கேஸ் ராஜீவ் காந்தி கேஸ்ல யாரு நளினி நளினி எக்ஸாம் எழுதிங்க அவ என்ன பண்ணும் அந்த தூக்கு தண்டனை கொடுக்கின்ற போது கன்சியூவா இருந்தால் என்ன பண்ண லைஃப் சென்டரா மாத்தினாங்க அதுதான் போர் சிக்ஸ்டீன் சரி இப்ப அடுத்தது ஆர்டிகல் ஒன் தேர்ட்டி டூ கிளாஸ் டூ ஆப் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய மேல்முறையீடு அதிகாரத்தை பாராளுமன்றம் ஒரு சட்டத்தின் மூலமாக விரிவுபடுத்த முடியுமா முடியாதா பார்லிமெண்டே உச்ச நீதிமன்றத்திற்கின்ற ஒரு அதிகாரத்தை விரிவுபடுத்தலாம் எக்ஸ்டன் பண்ணலாம் என்று சொல்லுகின்ற சட்டம் முடியுமா முடியாதா என்றால் விரிவுபடுத்தலாம் எந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி என்றால் இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி பாராளுமன்றம் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி இருக்கிறது இதை பயன்படுத்தி அது என்ன சட்டம் என்று சொன்னால் அந்த சட்டத்தின் பெயர் என்றால் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் கிரிமினல் அபலன் ஜூரி சிக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எழுதிங்க பைவாக வாய்ப்பு இருக்கு இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி பாராளுமன்றம் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி இருக்கின்றது அந்த சட்டத்தின் பெயர் என்னவென்றால் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் கிரிமினல் அபலன் ஜூரி சிக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சரி அவுமணி ப்ரொவிஷன்ஸ் அவுமணி ஆர்டிகல் அவுமணி செக்ஷன்ஸ் இதுல சொன்னா ஒன்லி டூ தான் இரண்டே இரண்டு செக்ஷன் தான் இருக்கின்றது இந்த பிரிவு இரண்டு என்ன சொல்கிறது சொன்னால் என்லாஜ்டு அபலன் ஜூரிஸ்டிஷன் ஆப் சுப்ரீம் கோர்ட் இன் ரிகார்ட் டு கிரிமினல் மேட்டர்ஸ் இந்த குற்ற வழக்குகள் சம்பந்தமாக பாராளுமன்றமானது அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகாரத்தை விரிவுபடுத்தலாம் எக்ஸன் பண்ணலாம் என்று சொல்கின்றது அது ஏ பி ரெண்டு எழுதுங்க ஏ இருக்குது டூ ஏ பி அவ்வளவுதான் என்ன உயர் நீதிமன்றமானது ஒரு விடுதலை தீர்ப்பை மாற்றி மரண தண்டனையோ அல்லது ஆயுள் தண்டனையோ அல்லது பத்தாண்டுக்கு குறையாத ஒரு தண்டனையோ வழங்கி தீர்ப்பளித்திருந்தால் மேல்முறையில் எங்க சொல்ல வேண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் செல்ல வேண்டும் இப்போ அப்படியே கிளாஸ் பி வாங்க டூல லோயர் கோர்ட்ல இருந்து ஒரு குற்ற வழக்கு வாபஸ் வாங்குது யாரு உயர் நீதிமன்றம் வாபஸ் வாங்கி அந்த உயர் நீதிமன்றமானது அந்த உயர் நீதிமன்றம் அந்த வழக்கு விசாரணை செய்து ஆயுள் தண்டனையோ அல்லது பத்தாண்டுகளுக்கு 
மிக குறைவில்லாத ஒரு தண்டனை வழங்குகின்ற போது அந்த தண்டனை தீர்ப்பை வழங்கினால் மேல்கொண்டு எங்க செய்ய வேண்டும் உச்ச நீதிமன்றம் செய்யலாம் என்று சொல்லுகின்றது இதுதான் அந்த செக்ஷன் டூல இப்ப அடுத்து இன்னொரு கேள்வி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நீதிமன்றமானது எதிரிக்கு தண்டனை தீர்ப்பு வழங்கி உத்தரவிட்டதன் பேரில் அவர் மேல் அவர் மேல் முடிவு செய்து அப்பீல் போறாரு அப்பீல் போறது முன்னாடி இருந்து விட்டால் தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க எதிரா தண்டனை <laughs> 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 தண்டனைக்குள்ளே ஒரு மாவட்ட அமர் நீதிமன்றமோ அல்லது கூடுதல் மாவட்ட அமர் நீதிமன்றமோ விசாரணை செய்து அந்த நீதிமன்றமான தண்டனை தீர்ப்பு என்னால் <laughs> 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 உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறை செய்ய வேண்டும் எனி பர்சன் அதர் தேன் எனி பர்சன் சேம் டயல் தான் ஓகேவா இப்போ இன்னொன்னு ஒரு கிழமை நீதிமன்றத்தில் தண்டனை தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு அதன் மேல்முறையீடு செய்ய மாவட்ட அமர் நீதிமன்றத்தில் இல்லாமல் நேரடியாக யாரு இப்ப ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒரு ஒரு தீர்ப்பு வழங்குறாங்க தண்டனை தீர்ப்பு அந்த தண்டனை தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட பிறகு நேரடியாக அமர் நீதிமன்றம் இல்லாமல் நேரடி உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்கொண்டு செய்ய முடியுமா முடியாதா முடியும் அப்படி முடியும் என்றால் எந்த சூழ்நிலையில் என்று சொன்னால் த்ரீ செவன்டி டூ பாருங்க மாவட்ட அமர் நீதிமன்றத்திலோ அல்லது கூடுதல் அமர் நீதிமன்றத்திலோ அல்லாத வேறு நீதிமன்றங்களால் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அபோ செவன் இயர்ஸ் தண்டனை வழங்கியிருந்தால் தீர்ப்பில் இருந்து நேரடியாக உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் அபோ செவன் இயர்ஸ் ஆக இருந்தால் சரி இவ்வாறு இருக்கின்ற போது லிமிடேஷன் என்ன சார் எத்தனை நாட்களுக்குள்ள அப்பீல் அப்படி என்றால் இப்ப இட் இஸ் டிசென்ட் மரண தண்டனையாக இருந்தால் முப்பது நாட்களுக்குள்ளாக எங்க சொல்லி இருக்குது ஆர்டிகல் ஒன் பிப்டீன் ஏ ஆப் லிமிடேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ சப்போஸ் அதன் மரண தண்டனை இல்லாத வேறு தண்டனையாக இருந்தால் எத்தனை நாட்களுக்குள் மேல்முறை செய்ய வேண்டும் என்றால் சிக்ஸ்டி டேஸ் அது எங்க சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆர்டிகல் ஒன் பிப்டீன் பி ஆப் லிமிடேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அடுத்து த்ரீ செவன்டி ஃபோர்ல சப்ஷன் த்ரீ இதை பட்ட டீடெயிலா பாத்துருவோம் இதெல்லாம் வாட் இஸ் வாட் தான் நல்லா இருக்கும் இப்ப கிளாஸ் ஏ பாருங்க த்ரீ செவன்டி ஃபோர்ல சப்ஷன் த்ரீல கிளாஸ் ஏ இரண்டாவது பிரிவில் வேறு விதமாக சொல்லப்பட்டிருந்தால் மட்டும் தான் இல்லை என்றால் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் நோட் பண்ணிங்க மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு அசிஸ்டன்ட் அசிஸ்டன்ட் ஜட்ஜ் சப் கோர்ட்டு இந்த நீதிமன்றங்களால் தண்டனை தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்து என்றால் எங்கே மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்றால் சப்செக்ஷன் டூவில் சொல்லியுள்ள மாதிரி இது எல்லாமே ஜேம் டூ இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் பண்ணுவோம் பிடிஜி மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செவன்டி பி பாருங்க அது ஏ சொல்லி பில சப்போஸ் 325 CRPC 
இங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மூன்று ஆண்டுகள் மேல தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று இருக்கின்ற போது என்ன பண்ணுங்க அங்கே கொடுக்கின்ற அந்த நீதிமன்றத்தில் மேல்முறை செய்ய அங்கே கொடுத்த தண்டனையில் சிஜே கொடுத்த தண்டனையில் மேல்முறையீடு எங்க வரும் எங்க மேடம் வரும் பிடிஜே அதே மாதிரி செக்ஷன் த்ரீ டுவெண்டி ஃபைவ் சிஆர்பி நைன்டி செவன் படி ப்ரொசீஜர் வென் மேஜிஸ்ட்ரேட் அது சொல்லிட்டேன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது எழுதிங்க கண்டினியூஸ் செக்ஷன் டூ பவர் ஆஃப் மேஜிஸ்ட்ரேட் த்ரீ இயர்ஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பயனே டூ நாட் டென்ல கமிட்டல் ப்ரொசீடிங் த்ரீ டுவெண்டி த்ரீல ஆப்டர் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் என்கொயரி தெரியுது என்ன பண்ணுதா இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ட்ரைபல் பை கோர்ட் ஆஃப் சிஜனா ரெஃபர் டு கமிட்டல் பண்ணலாம் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன்ல வித்ராவல் ஃப்ரம் ப்ராசிக்யூஷன் அட் எனி ஸ்டேஜ் பிஃபோர் ஜட்மெண்ட் சரி அடுத்து பாருங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி அது நோட் பண்ணீங்க நீதித்துறை நடுவரால் வழங்கப்பட்டிருந்தது என்றால் எங்கே மேல்முறை ஓடுனா கோர்ட் ஆஃப் சிஜன் தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி எஃப் சிஆர்டி வழங்கப்படுறதால மேல்முறை பிடிஜே தான் அடுத்து இந்த மூன்று தீர்ப்பும் ஏபிசி த்ரீ செவன்டி போர்ல த்ரீல ஏபிசி எல்லாமே கோர்ட் ஆஃப் ஜெஷன் வரும் என்று ஒரு வார்த்தை எழுதி வச்சுங்க ஓகேவா இப்ப இந்த மூன்றுக்கும் என்ன லிமிடேஷன் அப்பீலுக்கு என்ன லிமிடேஷன் என்று சொன்னால் தேர்ட்டி டேஸ் என்ன எங்க சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆர்டிகல் ஒன் பிப்டீன் பி ஆஃப் ஆர்டிகல் ஒன் பிப்டீன் பி கிளாஸ் டூ ஆஃப் லிமிடேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் அதே மாதிரி என்றால் அண்டர் டுவெண்டி ஆஃப் கேபிட்டல் ட்ரெஸ் பாஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி ஒன் இன்க்ளூட் அதுவும் அஃபன்ஸ் படி சிஆர்பிஎஸ் படி அதுவும் காமன்சேஷன் பண்ண கூட அதுவும் என்ன சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அவார்டு காமன்சேஷன் அண்டர் டுவெண்டி ஆஃப் காமன்சேஷன் ஃபார் இல்லீகல் சீசர் ஆஃப் ஆர் டிடென்ஷன் ஆஃப் த கேபிட்டல் ட்ரெஸ் பாஸ் ஆக்ட் இஸ் கன்விக்ஷன் வெதர் அப்பீல் லைஸ் அப்பீல் வருமா வராத அதுக்கு அப்பீல் வரும் வராது சார் அதுக்கு அப்பீல் வரும் சார் அவர் அப்பன்ஸ் டூ என்ன அப்பன் சொல்லுவாங்க கேட்டல் ட்ரெஸ் பஸ் ஆக்ட் ஆஸ் டுவெண்ட்டில அப்பன்ஸ் தான் ஒரு மாட்டை பிடிச்சி வச்சிருங்க பண்ணா கூட அது ஒரு கன்விக்ஷன் வருதுன்னு சொன்னா அதுல அப்பீல் வருமானா வரும் எப்போ அது எழுதி கேஸ் லாஸ் வந்து குல்பா ஜிஎச்யுஎல்பிஏ குல்பா லகானு எல்இஹெச்ஏ என் லகானா வர்சஸ் எம்பரர் ஆல் இண்டியா ரிப்போர்ட்டர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் என்ஏஜி நாக் சரி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சரி இது ரொம்ப டீட்டெயில் ஆகும் லிமிடேஷனை கணக்கிடும் போது தீர்ப்பு வழங்கிய கணக்கு தீர்ப்பு வழங்கிய நாளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆனாவா இப்போ லிமிடேஷன் வரைங்க இந்த தீர்ப்பு இது தான் வழங்கியிருக்காங்க இல்லைன்னா தேதி இருபது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுன்னா இந்த தேதியே நீ கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா வேண்டாமா தெரியும் <laughs> 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 அப்புறம் தண்டனை போதல சார் அங்க வந்து தண்டனை பாத்தீங்கன்னா கம்மியா கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவு பெரிய ரேப் கேஸ் அவ்வளவு பெரிய மர்டர் கேஸ் இவ்வளவு பெரிய இருக்கின்ற போது தண்டனை குறைவாக இருக்கிறது என்று சொல்லி என்ன பண்ணல த்ரீ செவன்டி செவன் சிஆர்பிசி படி போகலாம் <laughs> தண்டனையை 
எதிர்த்து போதாது என்று மாநில அரசு த்ரீ செவன்டி செவன் படி மேல்முறை செய்ய முடியுமா என்றால் முடியாது அதர் தன் ஐ கோ உயர் நீதிமன்றம் கொடுத்துட்டாங்க தீர்ப்பு எழுந்து போதாது மாநில அரசு த்ரீ செவன்டி படி செய்ய முடியுமானா முடியாது அப்ப என்ன பண்ணும் அதர் தன் ஐ கோர்ட் ஆக இருந்தால் தான் எஸ் ஓகே இப்ப ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட் ஒரு தண்டனை கொடுக்குறாங்க அந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து தண்டனை இது கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு த்ரீ செவன்டி செவன் படி எங்கே மேல்முறையீடு செய்யலாம் என்று சொன்னாலே போலாம் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட் வழக்கு நம்ம நடக்குது இல்ல அங்க வந்து தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க கம்மியா கொடுத்துருக்காங்க எங்க போலாம் போர்ட் ஆஃப் செஷன் தான் பிடிஜே தான் இதை தவிர வேறு நீதிமன்றம் என்றால் எங்கே வரும் என்றால் ஹைகோர்ட் உயர் நீதிமன்றம் எனி எதர் என்றால் ஹைகோர்ட்ல வரும் வேற ஏதாவது வழக்கா இருந்தால் தண்டனையாக இருந்தால் நீதிமன்றமாக இருந்தால் ஹைகோர்ட்ல வரும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு குழு விசாரணை செய்யக்கிட்ட ஒரு வழக்கா இருக்கின்றது அல்லது சென்ட்ரல் அது கவர்மெண்ட்ல அதனுடைய அதிகாரம் பற்றி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி ஏதாவது இருக்காங்க டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸின் படி அல்லது அந்த டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அவர்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ண இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி மூலமாக அப்படி இருந்தால் அதர் தன் திஸ் கோட் என்றால் இந்த சிஆர்பிசி படி இல்லாம இருந்தால் ஐ கோட் அப்பீல் எகேன்ஸ்ட் இன்ன அடிக்வசி சென்டென்ஸ் பிபி அண்டர் டைரக்ஷன் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்பீல் டு எங்க வரும் ஐ கோட் ஆன் த கிரவுண்ட் இன் அடிக்வசி கேஸ் சொன்ன எழுதிங்க இதுக்கு அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர் ஆஃப் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் ஐ கோர்ட் தான் ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மூலமாக சென்ட்ரல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதனுடைய ஏஜென்ஸ் பண்ணியிருந்தால் ஹைகோர்ட்ல அப்பீல் வரும் அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர் ஆஃப் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் மெட்ராஸ் வர்சஸ் பி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயர் நைன்டீன் நைன்டி செவன் சுப்ரீம் கோர்ட் பேஜ் நம்பர் நைன்டீன் நாட் ஃபோர் சரி அடுத்த கொஸ்டின் மாநில அரசு இந்த உட்பிரிவின்படி பிபிஐ பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரை டைரக்ட் செய்யலாம் என்று எப்பொழுது திருத்தம் கொண்டு வரப்படுது வென் அமெண்ட்மெண்ட் பிபி என்ன பண்ணலாம் அவர் தான் ஸ்டேட்டுக்காக டைரக்ட் பண்ணலாம் சொல்லுதுன்னா எயிட்டீன் டுவெல் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் ஒரு அஞ்சு சிஆர்பிஸ் வந்து ஐந்து வருடம் கழித்து இந்த திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது இப்ப சப்சிடி திரும்பி பாத்தீங்கன்னா ரெட் வித் த்ரீ நைன்டி த்ரீ சிஆர்பிசி எழுதிங்க ரெட் வித் த்ரீ நைன்டி த்ரீ சிஆர்பிசி த்ரீ செவன்டி செவன் படி மேல்முறையீடு செய்கின்ற போது நீதிமன்றம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இப்போ அதாவது அந்த எதிரி இருக்கார்ல அந்த எதிரிக்கு ரீசனபிள் ஆப்பர்ச்சு கொடுக்கணும் நீங்க பாட்டு நீங்க என்ன பண்றேன் சரி என்ன போட்டுட்டாங்க அப்பீல் பண்ணிட்டாங்க சரி போட்டுலாம் அஞ்சு வருஷம் கொடுத்துட்டாங்க பட் லைஃப் கொடுத்துலாம் பத்து வருஷம் கொடுக்கலாம் நோ The reasonable opportunity to be given, I guess, our own Nyayamana or wife, I am going to go to the trial court. I am going to go to the trial court. I am going to go to the trial court. I am going to go to the trial court. That is the trial court. That is the trial court. 386 class C. I am going to go to the trial court. I am going to go to the trial court. I am going to go to the trial court. I am going to go to the trial court. சீரை சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வாறு அதிகரிக்க கூடாது என்று அதே மாதிரி த்ரீ செவன்டி செவன் படி அரசாங்க மேல்முறையீடு சென்று உள்ள வழக்கில் அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் தன்னை விடுவிக்கவோ அல்லது தண்டனையை குறைத்து வழங்கவோ கூறலாமா சார் நீங்க மாதிரி என்ன பண்ணிருக்கீங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க எனக்கு எனக்கு தண்டனையை குறைங்க இல்லை என்ன விடுதலை செய்யல என்று அவர் கேட்க முடியுமா முடியாதா எஸ் கேட்கலாம் விடுதலை செய்யமாறோ அல்லது தண்டனையை குறைக்கமாறோ அந்த எதிரியானவர் தண்டனை வழங்கப்பட்ட எதிரியா என்ன பண்ணவர் கேட்கலாம் என்று சொல்லுகின்றது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இதுதான் வந்து முக்கியமான பாத்து இது வைவாக்க கேள்வி ரேப் ரிலேட்டட் கேசஸ் இல்ல த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ்ல த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் அப்படி ஆரம்பிச்சாவே ஏ பி சி டி இ ஏபி அப்புறம் டி டிஏ டிபி இந்த எல்லா வழக்குகளும் நிர்பயா வழக்கில் இருந்து நிர்பயா வழக்கில் த்ரீ டூ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனு அதே மாதிரி தஷ்வந்த் இருக்கல அதனுடைய வழக்கு அந்த யாஷன் என்ற பொண்ணு கொடுத்தது அது என்ன ஆகுது டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்த ரெண்டு வழக்கில் இருந்து எல்லாமே என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வழக்காக இருக்கின்ற போது எத்தனை நாட்களுக்குள்ளாக இந்த அப்பீலை 
டிஸ்போஸ் பண்ண வேண்டும் மேல்முறையீட்டை முடிக்க வேண்டும் என்றார்